ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಮಟ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಏನು ಗ್ರೀಕರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಗೆ ಸಲ್ಲು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವನನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ನೆನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತಿಶೋಕ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವನು ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದು ಇವನು ಹಲವಾರು ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳದ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿನೂ ಹೌದು ಅವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಾದಂತಹ ಹೀಗೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇವನು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅವನು ಬರೆದಂಥ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಯಾದಂತಹ ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡಿತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ ಇವನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಅದು ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ನೈತಿಕ ಜೀವಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಜೀವಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇರ್ತವೋ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಜೈವಿಕ ಜೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಏನು ಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದವನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ರಾ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಡಳಿತ ಅವನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನೇ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ ಅಂತ ಇರುವ
ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಾದಂಥ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇವನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅದು ಅದು ಸಾಧಕ ಬಾದ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲೇಟೋನ ಕಲ್ಪನಾವಾದಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸುಮಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಶುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಅಶುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪಿತಾಮಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕತೆಯ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಪ್ಲೇಟೋನ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲೇಟೋ ತನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯರ ಸಮತವಾದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮತವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧು ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರ್ಶವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿಷ್ಟ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯರ ಸಮತವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತನ್ನ ಗುರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯರ ಸಮತವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಕೊಡುಗೆ
ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ಲೇಟೋನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತೆಂಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದು ಅವನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಏಳನೇ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಅವನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಒಪ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ತಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂದರೆ ಸಾವರಿನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸೇಂಟ್ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಕೆವಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಜೀನ್ ಬೋಡಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಆಡಳಿತವು ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಡಳಿತವು ಅಂದರೆ ಇವನ ಕಾಯ್ದೆ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಡಿಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ವಿಚಾರ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಏನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉದ
ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂನ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಥೀರಿ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತ ಚಿಂತಕನಾದ ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಏನಿದ್ದಾನೋ ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಗ್ರೀಕರ್ ಗ್ರೀಕರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ದೇಶ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದೇಶವು ಅತಿ ಬಡವಾಗಿರ್ತವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೃಷ್ಟಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಡಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಈ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವನು ಇವನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಚಿನ್ ಇವನ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮಗಂತಂತಂದರೆ ಆ ಮಧ್ಯಮ ಆಧುನ ಜಗತ್ತಿನ ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಚಿಂತಕರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೋ ಇವರ ಮೇಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದನ್ನು ಬೀರಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ವೈಖರಿ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಮತ್ತು ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕು ಕೃತಿಯಾದಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಇತರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್